Ett knep som kan användas för att slippa försvara sin ståndpunkt är att lägga bevisbördan på meningsmotståndaren. Det här är ett mycket vanligt knep när gudstro eller andra helt grundlösa föreställningar ska legitimeras. Anledningen till att de flesta människor inte tror på olika mytologiska väsen beror på att det saknas evidens för deras existens, men titt som tätt så hittar man människor som tror på något eller några mytologiska väsen. I västvärlden handlar det oftast om spöken eller om gud, men man stöter faktiskt på skogsväsen och liknande ibland, fast inte lika ofta. Konfronterad med påståendet att Guds existens inte kan styrkas kan en gudstroende lämna tillbaka bevisbördan genom att säga att man inte heller kan bevisa att Gud inte finns. Det här är ett svagt argument eftersom man sällan tror på ett väsen för att man inte kan bevisa dess icke-existens, vilket kan vara en ganska svår uppgift. Och när man resonerar om saken är inte ens Gud det mytologiska väsen vars existens är mest trolig. För trots att väsendet både är svagt och motstridigt definierat kan man bedöma olika anspråk som associeras till det mytologiska väsen vars existens man ska ta ställning till. Eller så kan man helt enkelt lämna tillbaka bevisbördan till den som borde ha den, enligt devisen put up or shut up. Den som saknar grund för en föreställning kan inte kräva respekt för sin föreställning. Mm.